各部队都准备好了，命令都下达了。奇了怪了，这鬼子的鼻子可真够灵的，好像已经猜到咱们要转守为攻了。你看看，他们正在修工事，组织防御了。平心而论呐、啊，啊，鬼子是可恶，可是仗打的真不赖。这么短的时间，这防御阵地修的是有板有眼呐、啊。啊，行了。待会儿咱们开始进攻了，哎，你说这炮啊，在咱手里多好，我于东风非把这鬼子的阵地给他炸得稀巴烂不可。就是，嘿，咱虽然没有炮啊，但未必不能把这鬼子炸得个稀巴烂。咋的？你小子有啥好主意啊？怎样？都准备好了？都准备好了。好，这样，我带着人，先把鬼子第一道阵地打下来，剩下的就看你的了。放心吧，好久没见过这么大的阵仗，机炮连藏着硬货呢。营长，你瞧好吧。好。营长，你这身子骨行吗？哼，我这身子骨行吗？只要冲锋号一响，老子啥病都没有了。放心吧。是。陣地を守ればいい。援軍は今すぐだ。快，九百人，发！点火！咱原来不是有一门炮吗？我都把这土办法给忘了。哎，营长，营长，军师，炸炮！别逞能了，营长，没事，没事，逞不了能了，我服软了。哎呀，这腿脚不听使唤了。待会儿啊，你带着队伍给我冲，拿不下阵地，你就别想回来见我。你瞧好吧，等我的好消息。好。来，开炮！
去拿的。来，冲啊！病怎么能好呢？打！你们俩把他裤子扒了，给他打针。哎，司令，你快赶紧来！我不打针，我枪毙你俩！枪毙谁啊你？死都不怕，打个针就把你吓成这个熊样子。别怕，我在这儿呢，把他裤子扒了。打！哎，哎，司令，我不打针，我不打针，眼睛过去了，我不打针。你这是得了疟疾，没事了啊，哥。啥叫疟疾啊？就是打摆子。哦。啊啊！贺司令，你出来，我跟你说一下。哎呀哎呀！哎，你出来一下。哎呀哎呀哎呀！哎，鬼子咋样了？大部分都已经被消灭了，而且已经查明，这波鬼子，目前的最高指挥官，就是佐竹真一。是吧？还真的是佐竹正一啊！没错，我要知道是佐竹正一，我就在阵地上再挺一会儿。我非得亲手宰了那个王八蛋！我给他打了五毫升奎宁，是治疗疟疾的特效药，但是打的量还不够多，只能缓解一时。那就继续给他打。我也想打呀，但是已经没药了，部队断药好久了。这种疟疾是个传染病，咱们部队应该有很多人得了这种病，想办法弄点药吧。好，我知道了，是我来解决问题啊。老吴啊，老吴呢？啊，大宝，老吴呢？营长，是我不好，我没有帮我教导你。你处分我吧，要不你杀了我也行。我就是枪毙了你。教导员，等我回来吧。可是我不让教导员去，就不会这样。中国だ。我らの動きはバレでもおかしくないんです。それはそうだ。中立したは今我々のトラブルになる。やつらはさらに強の前に決するのは必要だ。中岛と威海の援軍は明日が戻る。我が部隊の消防は起き、全部を出して南から部隊を引き添うか。特に新鮮だよ。司令部に拘束だ。我々は自分の頼みだけだ。何か報告ありますか？まさか奴らを国軍に入れる？それはもちろん無理だよ。だが奴らを手に入れてそして使ってそのことは。あなたは国境軍を拡大しようか。奴らは中国人一名は得意だが、戦闘力は全然ないです。それはないと申した。中国人の内戦、これは望みのことだよ。わかりました。今日は我々の側近の部隊は確かにいい部隊だ。我々は抵抗はそんな長い。そして戦術と人事はすごくいい。ヤズラの番号を知らせ。そしてヤズラの指揮官は誰だと知らせ。はい。
长征的时候，毛主席就跟我们说过，给我们讲过这个道理：地盘丢了，咱们还可以再打回来；要是人没了，那咱们还拿什么抗日啊？道理我也懂啊，可是说转移就转移，心疼啊！转移是暂时的，咱们迟早还会打回来的。可是于东风他现在病得不轻啊，别说让他指挥全营打仗。自己走道都费劲，我建议就近找一个安全的地方，让他呀好好的养伤。好，这事儿就由你来办吧。啊，嗯，那我就让下面的一个区长把他送到敌占区的一个村子，这叫灯下黑。哎，少爷，这不太对劲儿啊！咋连个狗叫声都没有？好吧，带兄弟给我挨家挨户的搜。哎，你们几个跟我走。哎，是。哎，你，你们两个跟我去那边。好。你怎么在这儿呢？哎，放下，放下，放下，放下！你在这儿干嘛呢？你们也太慢了，人都走了，你们才来。吃屎，你们都吃不上热乎的。你说什么呢？哼，哼，带我去见菊爷。怎么着，又想要钱花了？我是来给你们送钱的，要想发财。就带我去见菊叶，<笑>得了吧你！哎，我没猜错的话，就你身上这身行头，还是我那三块大洋换来的吧？不错，我是没有钱，但是你们要是不带我去的话，那个钱要是被别人挣了，到时候你们可别后悔呀、啊。行，我就带你去见菊叶。但是老小贼，今天这事儿啊，你要不给我说出个一五一十来，那就不是三块大洋了。看见没？我就用我这小宝贝儿，给你身上加三块铁，带他走。哼！当家的啥都没有。大当家的一个都没有。菊爷，菊爷，你看看这是谁？赵德荣。这村里一个人都没有，只有你在，应该不会是什么巧合吧？我希望你能给我一个解释。没错，是我通风报的信儿，说你们要来砸窑子。你怎么知道？这不难，我有脑子。你们被八路军打得连个落脚地儿都没有，要想干一票，这方圆几十里，只有这地儿最合适。就因为我只给了你三块大洋，你报复我呢？哎，到了，到了，就是前面那个村子，到了。哎，老王，这咋还有日本字呢？哎，这是日本人立的，上面的意思是说保护了村子。哎，日本人立这牌子干啥呀？因为这里住的都是良民啊，来帮助我日本人。从村长到下面的老百姓，都是鬼子眼里大大的好人呐。哦，啥？呃、停停、呃、停下！你给我停下、呃！我刚听明白，合着你是给我们带到汉奸村里来了，是不是？呃、你给我掉头，小兄弟啊！我告诉你吧，这里啊，虽然表面上是良民，实际啊，他们都是白皮红心，暗地里啊都是跟鬼子作对的。你就踏踏实实上车吧。你早说嘛，老王，吓死我了！快走走走。菊叶，我挡了你的财路是没错，但你得谢谢我。
，我还救了你条命呢。行，你倒是说说，我为什么要谢谢你？这郭家台的保安队调走了是不假，但是这儿的财主，他儿子可是县保安队的队长，你砸了他的家，我估计。将来你连胶东这个地界儿都混不下去了。我说菊叶，我倒是有一条发财的路。我保证，要是干成了，您和您的那帮兄弟，三年内不缺吃喝，我一个人干不了，所以还得仰仗您和您那帮兄弟。说说吧。怎么分？事成之后，我分三成。哟，咋这么多人呢？真热闹啊！真好啊！哎呀哈！这是不是谁家娶新媳妇呢？娶啥媳妇啊？听说啊，是有人在这里开了一个大车店，今天正好刚开业呢。喜庆，喜庆！呃，这就到了，前面就是村长家。是啊。村长，村长，在家吗？瞎嚷嚷什么？没看见太君在吗？呃，太君，你们是什么人啊？看着面生，不是这个村的吧？呃，我们是隔壁村来。哎，快点儿，问你话呢，你倒是说呀。问你话呢，聋了还是哑了？哎，你咋才来呀、啊？不是说好一早就到吗？哎，二哥，我们早就应该到了，可是半路这车、嗯、掉泥坑里了。他们什么人啊？哈哈，这是我妹夫。那两个是他家两个臭小子，这大小子呀，这几天打买子，他跟我妹妹要出去找活儿，哎，恰好没人照顾，送我这儿来，养几天，打买子。哎呦，真晦气！行了，我说的事你记住了啊。哎哎哎，忘不了，忘不了。呃，太君，慢走，慢走啊。太君，慢走，慢走啊。太君，慢走。哎，快，进屋。哎。嗯，怎么嫌少啊，菊叶？我虽说现在落魄了，但我这一趟可不是为了这个。不要钱？那你要什么呀，菊叶？我还是那句话，我想跟您一起混饭吃。跟我混饭吃？你是不是傻呀？跟我混饭，你一辈子也挣不了钱呢。之前我也说了，我这儿需要的是能跟我一起冲锋陷阵的。菊叶，我知道您现在这些队伍里的人，个个都是亡命之徒，但是有几个是用这儿呢？不错，菊叶，您是个有勇有谋的人，但是，您平常的时候遇见事儿，有可商量的人吗？但是，我敢打保票，我要是跟菊叶您一起混，将来胶东这个地方，我们就可以呼风唤雨了。我知道，菊叶，您可能还没看上我。这下一步计划怎么去安置你这些兄弟？下一步呀，先找个地儿啊，给我这帮兄弟们落落脚啊。<笑>那不过是个草头吧？那样的话。
是斗不过八路军的，也就给您父亲报不了仇。那老荣，您有什么高见呢？菊叶，那我就再问您一个问题：您觉得在胶东这个地方，现在最有势力的是谁呀？你说呢？日本，<笑>老荣啊，看来这次呀，咱们俩又该搭班唱戏啦！来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来兄弟们，之前我跟你们说过，不出十天之内让兄弟们吃香的、喝辣的还有钱收，我没有食言吧？没有。来来来，大家伙敬大当家的。好，好，哎，敬大当家的，敬大当家的，干了，干了，干了，来，嘿，哎呀，来喝酒。虽说呀。我们砸了那伙范思言的，暂时吃穿不用愁了，可是终究不是长久之计吧？就是，今儿个呀，我想跟大伙合计一下，咱们山头以后的路啊，到底该怎么走？要我说呀，咱们要投靠，就投靠那最硬的。咱们山东地界谁最硬啊？日本人呢？哎，咱们就有一个说一个，你就说这八路国民党军，还有这各个山头这些草头王，谁能跟日本人干呢？要投靠，咱就只投靠日本人。大当家在的时候，就没答应过鬼子的收兵。就是，虽然咱弟兄们立了跪落了草，但好歹咱还是中国人，不能忘了祖宗。是啊，就是不能忘了祖宗。就是，是啊，是啊，说的对，说的对，说的对，好，说的对，好，你放弃，少爷，齐康啊，我告诉你，在座的可都是咱中国爷们，投靠什么日本人呢？以后你再敢跟我说这样的话，信不信我第一个逼了你？给我滚！啊，行，我我滚，我滚。来，咱大伙继续吃好喝好啊。我跟你们保证，我苏小菊就是以后要饭，我也绝不投靠日本人。来，吃好喝好，明儿个给大伙分钱。好，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来娘哎！哎呀，哎呀，你干啥你哥？你咔咔咔，咔咔咔，你天天咔咔咔，谁能够受得了啊？这不闲的吗？反正也没啥事儿。你也不能老是咔咔咔呀，我受得了吗？你还让我睡觉吗？我，你说这是养的啥病啊？这是，除了吃就是睡。睡了就是吃，我告诉你，这病没养好，反倒养出毛病来了。哼，哥，我看你就是贱。你说咱在队伍上那么忙吧，你嫌忙；现在闲了吧，你浑身不自在。嘿，你现在是不是好点了？你看你待会儿犯病的时候，你还闲不闲？嘿嘿嘿，我就是闲得闹心呐。哎，你说当了这么些年的兵，天天听到训练的声、枪炮的声。这心里边舒坦呀！哎，你听听，你听听现在这声音，静的让你难受，你憋得慌。哎呦，哎，哎，来福儿，陪哥出去转转去，啊，走。哎
。这临走前，政委特意嘱咐我，让我看住你，不让你出去惹事儿。你以为我是犯人呢？你还得天天看着我。你就陪哥出去溜达溜达去，没啥事儿。哎呦哥，走走走走，这几个村子有啥好溜达的？回去睡觉，躺着躺着。又忘了，咱们来的时候有一个大车店要开业，我告诉你，那人多，肯定热闹。顺便咱哥俩喝一口，喝一口啊！哎，呃，嘿，喝一口，你有钱吗？你喝一口，你身上有啊？我身，我身上钱你别惦记啊！这不，咱出来的时候，政委不是说了吗？这钱是给我花的呀。那是花你身上，这是给你看病的钱，那不是让你喝酒的。你管他花在哪儿了？反正这钱是花在我身上的，啊！甭管了，听我的，走。哎呦，缺心眼啊你！走。哎，你又不是不爱喝酒，哥，店铺小啊。哎，二位二位，欢迎欢迎，里边请里边请啊。你们家不刚开张吗？咋没啥人啊？哎呦，您二位可不知道，现在这生意不好做，能喝得起酒的有几个呀？再说了，现在还没到饭口呢，所以没人。嘿，您二位想吃点什么呀？啊，来红酒，一盘花生米。好，哎，你这有带荤腥的吗？刚酱好的猪耳朵，二位尝尝吗？好，哎，来一盘。二，好，哎，弄两根大葱。那还有什么说的呀？伙计，给二位爷上两壶好酒。哎，好嘞。二位稍等啊。哎哎。哎，二位请慢用。哎哎，哎，哥，你咋了这是？觉得不对劲儿。不对劲啊！就刚才这个人，行走站立，腰杆挺挺的，一看就是当兵的。还有刚才那个伙计，一边干活，一边用眼睛瞟着咱，好像还真不大对劲儿。他们啥人啊？不知道。不过，在这个节骨眼上，出现当兵的人，绝不是善茬。来福，咱们走。哎，二位，这酒也没喝一口，菜也都没上，怎么这么着急就要走啊？不少剪子，没少开过枪吧？您这说的什么话呀、啊？黑店的，行，规矩我们懂。我们身上的钱你们随便拿啊！哼，就你们身上那几张毛票，真不值得老子抢。哟，那兄弟，那对不住了。你看我们哥俩像是有钱的人吗？就这几张毛票，那是喝酒、跟人打赌、摔跤赢来的。你说我要是知道碰上你们，我们多赢点啊！是啊。哎哎哎哎！你们要干啥？你们啊！我这人向来不喜欢废话，更不喜欢别人骗我，所以我问你们问题，你们要不好好回答的话，还得挨拳头
懂吗？懂，懂。那咱们就先说说，你们俩到底是什么人？我们哥俩是扛活的，扛活的，扛活啊！扛活你真是枪剑，扛活你身手这么好，你这个回答让我太不高兴了。打！哎，我，你注意打听打听。这周边像我们这么大的，谁还没练过几天舞啊？看来光跟着聊是聊不出什么实话来了。你们俩喜欢逗闷子是吧？啊，老师，啊，哎，你们干啥？你们要干啥呀？哎，哥，哎，哥，你们要干啥？你们要干啥？啊，你们要打我哥？哎，别动手！干啥呀？我今天也不打算开门做生意了，你们俩喜欢玩，我就认认真真的陪你们玩。哎呦，大哥呀，我就搞不明白了，你们到底想干啥呀？这把刀我天天摸，也不知道快不快。也许你能告诉我。哎，哎，哥，哥，没事。哎呦，哎呦，你们那么多人，你们犯得着跟我们这些小老百姓一般见识吗？啊，你就是弄死我。我也啥也不知道，我就是个扛活的。哎，哥，哥，哎，哎，哎，看来你这扛活的运气还不错，还玩吗？玩，大哥，有本事你把这手全都给我剁了，把五个手指头全都给我剁了，剁，你剁。好，大哥呀，我们真不是你们要找的人呐。哎呦。这回我一口气来五下，你要是还没事儿，我就剁我一个手指头。哎，别、啊、别、哎，大哥，我说我说，你给我闭嘴！哥，这刀都架脖子上了，咱就别瞒着了，又不是不能说。大哥，我们以前当过兵，在国军，我跟这位大哥当了逃兵，开了小差逃出来了。哎，大哥，大哥，你们是国军。抓逃兵了吧？当初你逃走的时候，应该有人告诉过你，一个星期不回来，再见面的时候，应该就是你的死期。我给你一个礼拜的时间，让你回去处理好你的事，然后赶紧给我回来。怎么了？不认识了？高迎夫，哎呀，真是没有想到啊！咱们还有机会再见上一面，啊？哎，那天晚上你是咋逃出来的？还有，咋跑到这儿来，赶着大车店？你说这事儿吧，也巧，那天你走以后啊，我就接到一个任务，哦，带着一帮兄弟。就算是躲过一劫，这后来呢，我就陆陆续续的在其他部队里边干。哦，你知道我这人，有一颗抗日的心没错，但是我性子直，就是看不惯官场上那些腐败，然后就得罪了一个军长。哦，你看眼瞅着军装就穿不下去了，我就带着几个志同道合的兄弟啊，一块躲到这儿来，开了个大车店。谋点营生，啊！不过，你那帮兄弟下手太重了，差点把我胳膊弄折了，真够狠的。喝酒，哎，这真对不住啊！我那几个兄弟啊，肯定是把你和你那兄弟当成来踩点子的小马了。嗨，我在这替他们给你赔礼了。哎呀，我敬你一杯。赔啥礼呀？啊！哎，既然是误会。是吧？咱就不聊这些事儿了。一家人不说两家话。再说了，我又不是泥巴捏的，挨两下就挨两下。呃，你们身上咋还带着枪呢？这兵荒马乱的日子呀，这身上不带两支枪防身能放心吗？这做生意的现在都带一两支枪。再说开大车店的，这人来人往的，什么人都有。主要是我男人呐。跟他那几个兄弟啊，原来是当兵的，身上带两支枪啊，踏实。嘿，可不是吗？你男人
。哎呦，你瞅瞅，我还没给你俩介绍呢，你俩刚才不是干上了？柜台那个掌柜的，是我当家的，他叫罗刚。哦，我在参谋部当参谋的时候，我们俩就认识，后来就好上了。哎呦，这兄弟是你男人啊？是啊。哎呦，身手可真不赖啊！啊，嗯，配得上你，配得上你。啥配得上配不上的？嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，我这就是俩人搭伴过日子，凑合过着。嘿嘿。哎，这话说回来。这你当年为了几块大洋，心心念念要娶的那个女人，后来你娶她了吗？啊！哎呀，哟，不是让鬼子给杀了吧？咱，咱不说这些了，说来话长，等以后吧。以后我找到他，但是他一定来看你。哎，不过说回来也是啊。这些年你都忙啥呢？你怎么跑这儿来了？你看你，你跟你男人都一样，问了我好几遍了。我现在没啥正经营生啊，就是哎，搁村子乱窜，给人家干点长工、短工啥的。这不，这个村子里的村长啊，那是我舅舅。舅舅啊？哎，那会儿，你不是说你家没啥亲戚的吗？咋跑出来一个舅舅？啊？嗯，这他是这么回事啊，这个啊，掌柜的，有啥吃的？呦呦呦，你说今天吹的什么风啊？把三位老总给吹来了。你说我这小店刚开业，这不是让小店蓬荜生辉吗？你是老板娘啊？啊。嘴还挺甜的，我一看呐，你们拿着真家伙，吓得我都不会说话了。净说实话，净拿好话糊弄我们哥仨，我们哥们儿也没钱给你啊。啥钱不钱的？你这是第一次来，你就跟我提钱，这不是打我脸吗？今天全算我的啊，算妹子请客啊。小五子，来了，给几位老总上几道硬菜，还有酒啊。哦对，还有酒，把我屋里那几坛好酒给我拿来，哎，快点了啊！哎，好嘞。几位先等着，马上就来啊！好，哎，喝着。这天色也不早了，要不然先回去吧。好。呃，改天我再来看你。哎，来福，走了。哎，来了哥。站住！你俩是干啥的？以前咋没见过你俩呢？啊，哎，老总，我们是打零工的，不久前刚过来。打零工啊，看着不像啊。肉来啦！<笑>我们家新酱的酱牛肉，特色。这才够硬。哎，赶紧来了。老总尝尝。来尝。来，都尝尝。他是村长老史的外甥，好吃，确实就是个扛活的，我能证明。快坐，快坐，坐。你尝尝这酱牛肉，味儿可好了。走吧，走吧，喝。好。掌柜的，干啥呢？傻在那儿？那酱牛肉还有那酒，倒是给拿过来呀。哦，我给忘了。咱这开店的，需要你们照顾，是不是？理应孝敬孝敬。哎，谢谢，谢谢老板娘。跟你舅舅问好啊。谢谢老板娘。哎，走了。是。哥，这回可真没白来啊！这又给酒给肉的。哎，我帮你拿。哼，是没白来，还挨了顿揍呢。咋了，哥？你要吃独食啊？啊啊！也不看我跟那女的啥关系啊，当然没你的份了。不是，哥，你看咱们有纪律。不能白吃白拿老百姓的东西，不然马政委会处分你的了。哎，你吃了就不受处分了？不是，你知道我跟那女的是啥关系吗？一个战场上爬出来的，知道吗？人家乐意让我吃，让我喝，你管得着吗
。哎，再说了，这跟饭局里有啥关系？不是，哥，你跟这女的啥关系？你之前怎么没跟我提过呢？这女的谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？我告诉你嘛。哎，我说了可别乱说啊！啊，当年我在国民党军的时候，她是我营长，我在战场上救过她的命，人家也帮过我。不是，这女的营长。啊！哎呦，真看不出来。哎，你可别小看他呀！当年在战场冲锋的时候，一点都不比爷们们差。那枪打的那叫个准呀！哇！哎呀，真是没想到，当年在战场上不服输的一个女人，现在见到二狗子竟然笑脸相迎。哼，要是搁在两年前，他早就一枪毙了那帮家伙。哎呀，时间长啊，人真会变呐。哥。我心里一直憋着句话要跟你说，别像个女人似的啰里啰嗦的，有屁快放！哥，你说这么多年了，小凤是不是也变了？放屁！小凤和我们一起长大，你不了解她，还是我不了解她？